네 여러분 안녕하세요 심혜영아입니다 MBTI 다들 좋아하시나요? 아제 개인적인 견해요? 네 MBTI 좋아해요? 저 맹신합니다 <웃음> <웃음> 제 주변에 있는 사람들 유형은 알죠 음. 그리고 매칭이 돼그 사람들끼리 맨 처음에는 너 MBTI 뭐야? 이렇게 물어보는 걸 되게 이상하게 생각했는데 처음 만난 사람들끼리 참 좋은 소재인 것 같더라고 잘 알지 못하는 것 같아요 그냥 음. 제 것만 조금 알고 음. 꽤나 진심인 편이어가지고 음. <웃음> 아이스브레이킹 하기가 좀 좋은 아, 것 맞아요. 같아가지고 MBTI? 저는 MBTI 사실 광신도고요 <웃음> MBTI를 굉장히 맹신하는 편입니다 음. 하지만 뭔가 의문이 들 때도 있어요 2차 콘텐츠? 막 재가공할 때 ENFP가 진짜 약간 정신이 약간 진짜 약간 무슨 뛰어다니는 강아지처럼 아. 하는데 너무 과한 것 같아요 음. 그래서 좀 과장된 면이 있다 그러니까 그런 속성이 본인한테 있는데 좀 과장되어 있다 맞죠 맞죠 좋습니다 음네 많이 즐기고 있죠 음. 네. 스몰 토크 소재로 최고다 보니까 맞아요. 어느 정도 맞는 부분 분들도 있고 해서 재밌고 좋아하는 편이에요 평소에 어떻게 생각하니 MBTI에 대해서? 어느 정도 맞지 않아? 맞는 것 같아 왜냐면 자기가 선택한 거니까 어느 정도 경향성이 좀 맞다 친구들이랑 만나면 은 MBTI 얘기를 한 일단 초반 한 시간은 풀고 아. 약간 막 친구랑 의견 갈릴 때가 있거나 음. 그러면 은야너 S라서 그래 아. S라서 그래 약간 그런 느낌? 음. 주변에 과몰입러가 많은 만큼 조금 이야기를 자주 하게 되는 것 같아요 아. 일단 솔직히 별로 관심도 없었고 약간 다들 너무 막 만나자마자 뭐 MBTI 뭐야 뭐 다들 막 MBTI를 궁금해하니까 오히려 저런 걸로 사람을 규정을 지을 수가 있는 건가? 뭐 이런 생각이 음. 뭐 조금 시큰둥하기도 했고 약간 어 그랬던 것 같아요 회의적이었던 것 같아요 처음에 최근 몇년 동안 이 MBTI라는 게 되게 아이스브레이킹을 위한 주제 그리고 말 그대로 이 성격 유형 나와 상대방의 성격이 어떤 유형에 속하는지 를 탐구하고 싶은 그런 어떤 마음 같은 게 작용을 하면서 이게 다양한 검사들 뿐만 아니라 2차 3차 콘텐츠로 자리 매김을 했는데요 사실 이런 성격을 유형화하는 작업은 계속 있었던 것 같아요 혈액형도 있고요 사주? 또 해당이 되나? 별자리 되게 재밌는 놀이라고 저는 생각을 하거든요 근데 이제 MBTI는 놀이의 영역을 좀 벗어나서 문항들에 스스로 답변을 하고 답변한 것들을 근거로 해서 성격 유형이 이거다라고 알려주는 그런 검사기 때문에 이걸 믿는? 믿는다고 표현해야 될까요? 그런 류의 사람들이 있는 반면 이거에 대해서 되게 비판적으로 생각하는 사람들도 분명히 있는 것 같거든요 특히나 제가 좀 공감하고 인상 깊었던 두 사람의 말이 있는데 한 분은 이제 배우 김태리 씨가 이야기했던 거랑 어 MBTI 알려달라는 글이 되게 많네요 하지만 MBTI는 비밀로 붙이겠습니다 <웃음> 그걸로 저를 판단하려고 하지 마세요 <웃음> 가수 박재범이 MBTI 해보셨어요? Have you guys done like the MBTI thing? Also that is yeah. like I know who I am I don't need a test to tell me who the <웃음> <laughs> oh, okay. Oh, I I do this at night. All right. No, no I know who the f I am. I don't need a test. <laughs> yeah. Oh gosh. Kim Terry 배우도 되게 제가 좋아하는 배우 중에 한 명이고 박재범 씨는 스스로 증명해 가면서 결과를 이룬 사람이기 때문에 더 와닿는 게 있었던 것 같아요. 그래서 이두 사람이 말하는 거가 이제 주로 MBTI에 대한 어떤 비판적인 시각을 좀 대변하지 않나 싶은데 저도 이게 막 유행하기 시작할 때 초반쯤에는 이런 시각이었어요 한발 떨어져서 회의적으로 보는 시각이 있었는데 지금은 되게 MBTI가 나은 수많은 콘텐츠들 재밌어하고 잘 즐기거든요 오늘 한번 MBTI 검사도 해보고 자신이 다른 사람들보다 뛰어나다고 생각합니다 솔직하게 해야겠죠? 과연 이게 얼마나 정확할까? 내가 생각하는 거랑 제 주변 사람들 저를 좀 알고 지낸 사람들이 제 성격에 대해서 어떻게 생각하는지도 같이 궁금해지더라고요 제 성격에 대해서 얘기를 좀 해보려고 해요 네 성격 거지 같지 <웃음> 그래서 그거를 좀 비교해보는 그런 기획을 해봤습니다 그래서 검사를 일단 직접 해보고 친구들에게 부탁을 해서 내가 어떤 사람인지를 한번 알아보는 그런 영상이 될것 같습니다 안녕하세요 안녕하세요 하이브 말해봐요 말 여보세요? 네 반갑습니다 아. 여보세요? 여보세요? 네잘 들립니까? 여러분 이별 말투가 나오는 사람들래? 아 네, 근데 너무 의식되긴 해 여보세요 지금 바로 시작하는 거예요 이름 말해도 되나요? 실명? 네 여보세요 일단 본인 MBTI를 포함해서 간단한 소개 부탁드립니다 나는 권유진이야 <웃음> 이걸 MBTI를 포함해 달라니까 어, 저는 권유진이고요 MBTI에 착한 사람을 맡고 있는 <웃음> ESFJ입니다. 나. No. 아, 네, ENTJ 김혜림이고요. 23살입니다. INFJ랑 
TP 이렇게 나오거든? MBTI는 ISFJ? 매번 그거 나오더라고요 저는 ESFP입니다 <웃음> 김은별이라고 하고 저는 ESFJ입니다 이게 사교적인 외교관입니다 음. 친선동우형이라고도 하더라고요 어, 네. 지난번에 학과탐구 컨텐츠에서 의대편에 나왔던 ENTP 이동건이라고 합니다 네. I, INFPT 열정적인 중재자 뭐, 뭐라고? IN 뭐? INFP INFP 저는 INFP인 이윤민입니다 정치적인 사업가용 ESFP인데 <웃음> 검사 실시 총 검사 시간은 12분 내외입니다 혹 질문이 마음에 들지 않더라도 정직하게 답변하십시오 가능하다면 답변 시 중립을 선택하지 마십시오라고 하네요 다른 사람들에게 자신을 소개하는 것을 어려워합니다 어려워합니다 저는 아직도 카메라에 대고 안녕하세요 심야영화입니다 라고 말하는 게 지금 유튜브를 한지 2년이 넘었는데도 굉장히 어려워요 자 어디 질문해보세요 첫인상이 어땠는지 아 혜준님이요? <웃음> 이렇게 빵 터져요 네? 좀 웃음이 많아요 저는 근데 그 특수성이 있었잖아요 그 독서 모임이라는 진짜 거의 강의를 하듯이 능수능란한 언변 말을 진짜 잘한다 근데 중간이 없었어가지고 중간? 완전 안 친하다가 음. 급 친해서 그 사이에 텀의 중간이 너무 없었어가지고 근데 네, 뭐랄까 굉장히 수줍음 음. 많은 아. 저의 첫 인상은 그랬습니다 처음에 챕터에서 이제 내가 새내기일 때 그때 첫 인상이 어땠는지 되게 힘들어했어 원래 새내기라면 약간 좀 들떠있고 되게 친해지고 싶어하고 상큼하고 약간 이런 게 있잖아 <웃음> <웃음> 상큼과는 거리가 멀긴 하지 너는 약간 거기서 이 상황을 가, 관망하는 듯한 <웃음> 무슨 짓거리를 하는 거지? 아, <웃음> 이런, 그 이런 것들 듯한, 때고 음. 음, 그 아비교환을 첫인상이 어땠나요? 첫인상? 그러니까 나도 첫인상이 진짜 안 좋거든? 근데 너도 막 첫인상이 좋은 편은 아니었어 <웃음> 처음 만났을 때 얘기를 하면 은 그때 느끼었던 거는 굉장히 좀 전문적이다 느꼈어요 사실 네. 첫인상이라 할게 없죠 저희는 만난 적이 없으니까 <웃음> 그러니까 영상들에 네. 나타난 제 인상이 어땠는지 궁금해요 딱 느낌을 받았던 게 약간 네. 논리가 되게 흐름 자체가 엄청 논리적인 느낌을 받았어요 일단 영상이랑 실제로 만났을 때랑 되게 음. 현실이랑 이제 유튜브에서 보이는 모습이 약간 괴리감이 없어서 나는 사실 별로 어색하진 않았거든 어. 내가 봤을 때는 내 생각엔 너는 아이가 아니었을까 싶기도 했, 싶었고 어. 오빠도 이인 줄 알았거든요 아 그렇지 그래서 INTJ라 그랬나? 여튼 그렇게 얘기했을 때 진짜 놀랬거든 음. 종종 주변을 무시하거나 잊어버리는 생각에 빠지곤 합니다 처음엔 이 새끼 뭔가 싶었지 <웃음> 여전히 마찬가지야? 여전히 봐도 봐도 이 새끼 진짜 뭐지? 하는 생각 많이 들어 나팔 꼬리 뿌려 봐봐 사람은 안 듣잖아 옆에서 아, 지가, 다 듣고 있어. 지가 하자고 해서 지금 하고 있는데 나팔 꽃 이쁘다 이... 다 듣고 있다고 이메일에 가능한 빨리 회신하려고 하고 지저분한 편지함을 참을 수 없습니다 중압감을 받을 때에도 쉽게 침착하게 집중력을 유지할 수 있습니다 제가 고등학교 때 자아가 막 형성되는 그런 시기에 제일 큰 목표로 삼았던 것 중에 하나가 이거예요 침착함을 유지하는 거 매우 동의하겠습니다 보통 대화를 먼저 시작하지 않습니다 둘이서 수업을 들어서 일주일에 되게 자주 얼굴을 봤는데 그치? 하루에 만나도 두 마디? <웃음> 아, 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 그러니까, 그러니까 두 마디만 하진 않았겠지만 진짜야 어떤 날은 진짜 왔어? 잘 가? <웃음> 이거 아, 설마 두 마디도 아니다 이거는 내, 내 글자잖아 아니 그러니까 너가 그래, 막 또. 사람들이랑 막 얘기를 막 많이 하는 타입도 아니고 그치 술자리 같은 데서 막 시끌시끌하게 있는 타입이 아니잖아 먼저 설글설글하게 다가서는 타입도 아니고 너가 말을 그치. 많이 하는 편도 아니니까 하, 매우 동의하겠습니다 순전히 호기심 때문에 행동을 하는 경우는 거의 없습니다 아니요 저는 호기심이 굉장한 사람이고 호기심 때문에 행동을 하는 경우가 굉장히 많습니다 자신이 다른 사람들보다 뛰어나다고 생각합니다 솔직하게 해야겠죠? 저를 비난하지 마세요 아니게 생각하는 경우도 굉장히 많습니다 보통은 말을 할수록 이상해지는 것 같으니까 넘어갈게요 적응을 잘하는 것보다 체계적인 것이 더 중요합니다 그걸 아, 맞아 맞아 느낀 게그 비교과 할때 같은 조언문한테 엄청 완전 비즈니스 그 자체 아, 그 사람은 처음 만난 거니까 완전 충격적이었잖아요 <웃음> 그래요? 네. 
나도 약간 좀 외부에서 만났으면 저 취급을 당했겠구나 취급이라니 <웃음> 너무 사무적으로 대했다 네. 이건 좀 어렵네요 적응과 체계적인 것 약간 동의 되게 의욕적이고 활동적입니다 아니죠 논쟁에서 이기는 것이 상대방을 불쾌하지 않도록 하는 것보다 더 중요합니다 이것도 솔직하게 해야겠죠 논리가 맞지 않으면 저는 여기까지 종종 다른 사람들에게 자신을 정당화 시켜야 할 것만 같은 기분이 듭니다 아 이거는 진짜 아닐 때도 있고 맞을 때도 있는데 약간 동의로 하겠습니다 주목받는 일에는 관심이 없습니다 없지 않죠 본인은 창의적이기보다 현실적인 사람이라고 생각합니다 아, 현실과 창의 저는 창의적인 쪽이 더 맞는 것 같아요 아 이건 근데 현실적인 부분이 좀 있기 때문에 한 단계 낮추겠습니다 사람들 때문에 화나는 일이 거의 없습니다 여행 계획은 철저하게 세우는 편입니다 종종 다른 사람들의 감정에 공감하기가 공감 제가 이해는 정말 잘 하는데 공감은 좀 다른 문제잖아요 공감이랑 이해는 공감은 좀 어려운 것 같아요 저한테 기복이 심할 때가 없습니다 토론 시 사람들의 민감한 반응보다 진실을 더 중요시해야 합니다 자신의 행동이 다른 사람들에게 어떤 영향을 주는지에 대해 거의 걱정하지 않습니다 업무 스타일이 체계적이고 조직적이라기보다는 그때그때 그때 몰아서 처리하는 편입니다 종종 다른 사람들을 부러워합니다 부러워하죠 부러움이라는 게 굉장히 큰 자기 발전의 가능성이라고 생각을 하거든요 부러워합니다 재밌는 책이나 비디오 게임이 종종 사교 모임보다 낫습니다 사교 모임도 싫어하는 건 아니에요 나가면 재밌거든요 흥미롭고 적극적으로 참여를 하는지 모르겠지만 하지만 책이나 비디오 게임을 더 좋아하는 것 같습니다 계획과 수립의 이행은 모든 프로젝트에서 가장 중요한 부분입니다 계획의 수립까지 했으면 잘 모르겠지만 이행이 사실 어렵죠 계획을 지키는 거 되게 야망이 큰 사람이라서 <웃음> 되게 <웃음> 계획적으로 응? 열심히 살아 뭔가 영상을 보면은 딱아 이분은 진짜 계획을 진짜 철저히 하시고 어떻게 어떻게 하면 영상의 흐름이 자연스러울지 음. 이런 걸다 생각을 하시는 것 같더라고요 계획만큼만 하는 거를 항상 목표로 두고 살고 있습니다 가장 중요한 부분입니다 공상과 아이디어 때문에 흥분하는 일이 굉장히 많습니다 저는 괜찮은 아이디어가 생기면 잠을 못 자요 밤을 샙니다 그런 기획들이 몇 가지 있는데 또 세상에 내놓을 수 있으면 좋겠네요 종종 자연 속에서 거닐고 있을 때 생각에 잠기곤 합니다 생각에 많이 잠기죠 상대방이 이메일에 재빨리 회신하지 않을 경우 본인이 말 실수를 했는지 걱정하기 시작합니다 이건 아닌 것 같아요 저는 답장이 안 와도 사정이 있겠지 라고 생각하고 별로 신경을 쓰지 않는 편입니다 혜준이 뭐 되게 열렬하고 뭘 해도 오케이 하지 않냐 그거 평이라서 그런 거예요 그거 못 받아서 그런 거예요 아 그래요? <웃음> 진짜, 진짜 많이 들어봤어요 아 드세요? 형님 <웃음> 저한테는 카톡 답장도 안 돼요 <웃음> 부모로서 자녀가 똑똑하기보다는 착하게 성장하기를 바랍니다 아 굉장히 어렵네요 부모로서 내 아이가 있다면 저는 똑똑했으면 좋겠어요 착한 것보다는 착하면 당연히 착해야겠죠 예의를 차리는 것도 지능이라는 어떤 얘기를 최근에 들었는데 똑똑한 게 조금 더 우선순위에 있는 것 같습니다 다른 사람들이 본인의 행동에 영향을 주는 것을 허용하지 않습니다 금방 새로운 직장 사람들과 어울리기 시작합니다 주의 깊게 미리 계획하기보다는 즉흥적으로 움직입니다 아니죠 본인이 감정을 제어하기보다는 감정에 지배되곤 합니다 이게 아까 질문 제가 침착하려고 했던 거 감정이 흔들리지 않고 항상 비슷한 수준의 퍼포먼스를 유지하고 싶다는 욕심이 있기 때문에 감정을 제어하는 거에 대해서 되게 많이 노력을 해왔고 지금은 어느 정도 잘할수 있게 된것 같아요 그래서 아닙니다 아직 그 감정이 잘 드러나지 않는다 <웃음> 다르잖아요 다 우리가 MBTI 오 맞네 어, 나랑 이건 진짜 다르다 다르다? 감정 일단 감정 표현 감정이 잘 드러나요 그럼 평소에? 저요? 저는 거의 뮤지컬 같은 <웃음> 삶을 살고 <웃음> 있어 맞아 맞아 그럼 <웃음> 대충 어떤 상태인지 보면 알수 있어 맞아 사람이 지금, 다 티가 나 맞아. 지금 기분이 매우 좋군 <웃음> 근데 그게 아 맞아 그 반대지 잘안 보여요 음. 아니 근데 좀 오래 보면은 티가 날것 같긴 해그 묘하게 눈썹이 꿈틀거린다던가 <웃음> 제가 <웃음> 근데 약간 좀 초면이면은 진짜 읽기 힘들 것 같단 말이지 
<웃음> 진아랑 저번에 만났을 때뭐 아. 얘기하다가 오빠 얘기가 나왔거든? 근데 음. 막 진아가 주변 사람들에 대한 오빠의 평가가 되게 다 비슷하대 그래서 뭔데? 그때 되게 아 되게 진지하다 약간 이런 <웃음> 평가를 낸다는 거야 일단 형이 약간 좀 진중한 그런 <웃음> 이 얘기는 진짜 빠짐없이 나오네 <웃음> 그런 이미지 때문에? 아니면 음. 남한테 나의 힘든 얘기를 못할 것 같은 아... 그런... 그게 형 스스로에게 좀 어, 힘들 수도 있지 않을까 정장을 요하거나 역할극 활동을 수반하는 사교 모임에 가는 것을 즐기지 않습니다 종종 비현실적이고 터무니없지만 흥미로운 생각을 하면서 시간을 매우 많이 보냅니다 다소 내성적이고 조용한 성격입니다 조용한지는 모르겠어요 제가 말이 터지면 은 수다스러운 면도 조금 있기 때문에 약간 한 단계 낮추겠습니다 인간 실존에 대한 이유를 생각합니다 거의 항상 생각하는 것 같아요 매일 중요한 결정을 내려야 할때 일반적으로 가슴보다 논리가 더 중요합니다 선택을 보려하는 것이 해야 할 일을 정확히 알고 있는 것보다 중요합니다 아니죠 해야 할 일을 정확히 알고 있는 것이 더 중요하죠 번역이 약간 좀 이상하네요 충분히 친절하지 않은 것 같아요 친구가 어떤 일로 슬퍼할 경우 문제를 처리하는 방법을 제시하기보다 정신적인 지지를 채우기 <웃음> 저는 해결책을 주로 생각 먼저 생각하는 고민 상담을 요청받았을 때 고민 얘기를 들으면 먼저 떠오르는 게 해결책이에요 정신적인 지지도 해주고 싶고 하려고 노력하지만 해결책이 먼저 떠오르는 사람인 것 같습니다 그러면 은내 성격의 장점 네 성격의 장점? <웃음> 빨치가 아, 왜 그러냐? 네 같아. 성격에 장점이 있어? 약간 이런 느낌이었는데 <웃음> 지금? 자기 말을 많이 안 하다 보니까 음. 기본적으로 스탠스가 좀 듣는 스탠스야 그래서 얘기를 하면 좀잘 들어줘 좀 진지하게 할 얘기가 있다 그러면 이제 제일 먼저 생각나는 사람 중 하나지 음. 불안하다고 느끼는 경우가 거의 없습니다 저는 불안할 때마다 계획을 세워요 불안함이라는 게 생각을 해보니까 내가 결정할 수 없는 것들에서 오더라고요 저한테 불안이 그래서 그런 거에 대해서 스트레스 받지 않고 최대한 변수를 없애고 내가 하고 싶은 거를 하기 위한 계획을 세워서 이행하려고 하는 편인 것 같습니다 협동 작업을 수행하는 경우 협력적인 자세보다 올바르게 행동하는 것이 더 중요합니다 협력적인 자세 또 중요하죠 근데 올바르게 행동하는 게더 중요한 것 같아요 사실이 뒷받침 되는지 에 상관없이 모든 사람의 견해가 존중되어야 한다고 생각합니다 아닙니다 의견을 존중해야 되지만 그 의견의 사실과 논리가 뒷받침되면 더 좋겠죠 많은 시간, 사람들과 시간을 보낸 후에 에너지를 사용했다고 느낍니다 정서적으로 매우 안정되어 있다고 생각합니다 다 장점이자 단점이 될수 있는 것 같은 게 되게 남의 시선을 별로 신경 안 쓰는 것 같아요 맞아. 이게 어 그래서 이게 좋게 보면은 어디서 봤는데 남의 시선을 신경 안 쓰는 게 되게 자존감이 높은 거래 그렇게 보면 좋은 거고 그리고 덜 피곤하게 살수 있으니까 또 어떻게 보면은 조금 사회성이 떨어지는 <웃음> 순간들이 맞아, 맞아. 올 수도 있겠죠? 자기의 그 주관이 뚜렷한 게 장점인 것 같아요 제가 엄청 우유부단한데 저한테 없는 모습을 상대방이 발견을 할때 장점이라고 되게 생각한단 말이죠? 자기 세계가 뚜렷하다? 약간 그런 느낌? 단점이 메인이야 장점은 약간 깔고 들어가는 거고 그러니까 단점은 처음 <웃음> 바로 얘기하네 <웃음> 바로 얘기하네 자기 얘기를 그렇게 많이 하는 편이 아니다 보니까 음. 얘랑 친해졌다 생각하는 순간 더 멀어지는 느낌? 아... 진입장벽이 좀 높은 어, 진입장벽이 좀 높은 편? 너를 하루 이틀 본 것도 아니고 꽤 깊게 본 사이인데 가끔씩 보면 은잘 모를 때가 있어 언제나 새로운 아이디어와 계획이 머릿속에 넘쳐납니다 항상 뭘 하고 있어 되게 꽉 차게 계속 뭘 하는데 내 시간에 두 배를 살고 있는 듯한 느낌? 어떻게 그 언제 다 했지? 약간 이런 신기하다 매미가 아주 신이 났네 혹시 뭐 하기 싫은 일은 끝까지 안 하는 스타일이야? 아... 스스로를 몽상가라고 생각합니다 그때 침착함 유지하기 힘들다고 생각하는 것 같아요 가끔은 힘들죠 되게 긴장을 많이 하죠 하지만 침착함을 우선순위로 두고 있기 때문에 항상 침착하려고 노력합니다 하지만 침착함 유지하기 좀 힘든 것 같아 아, 어렵네요 대체로 상상보다는 경험에 더 의존하는 편입니다 중립을 하고 싶은데요 이거는 둘다 저한테 되게 중요해서 굳이 고르자면 상상에 조금 더 의존하는 것 같아요 다른 사람들이 어떤 생각을 하는지에 대해 지나치게 신경 쓰지 않습니다 안 써서 문제인 경우가 더 많습니다 저는 몇년 전쯤에 내 생일이었어 음. 이제 막 12시 딱 되면 은 그거 알지? 친한 친구들은 다막 생일 축하한다고 12시에 맞춰서 어. 축하해주는 거 그래가지고 막 친구들 축하가 한참 이렇게 막 띠링띠링 오고 있는 와중에 핸드폰을 확인하니까 네가 사진을 보낸 거야 사진 <웃음> 미리 보기로 사진 이렇게 뜨잖아? 그래서 와 홍유준이 이런 거를 할줄 알아? 진짜 내 생일을 축하한다고 어떤 사진을 찍어서 보냈을까? 무슨 마음을 가지고 
<웃음> 그래가지고 진짜 빨리 확인을 했는데 <웃음> 자기가 그날 밤 야식으로 먹을 짜파게티를 <웃음> 야 이거 사진 남아있나? 짜파게티를 찍어서 보낸 거야 <웃음> 아 맞아 아. 그렇지 야식 먹을 거에 신나서 <웃음> 자랑하려고 <웃음> 보냈는데 하필 그게 12시였고 또 하필 그게 너 생일이었던 거지 <웃음> 단적으로 음. 너가 얘기한 그 남한테 무관심한 <웃음> 거를 보여주는 <웃음> 사례가 아닌가 그 타이밍도 참 하... 그래... <웃음> 과거의 나지만 참... 참 별로다 <웃음> 방에 사람들이 가득 찬 경우 방의 중앙보다는 벽 가까이에 자리합니다 아... 저는 구석자리를 굉장히 선호합니다 벽이 옆과 뒤에 있는 자리가 제일 좋아요 시간이 부족할 때까지 일을 미루는 경향이 아 일이 너무 많아지다 보니까 이행을 못하고 하는 경향이 있어서 최근에는 스트레스를 받으면 스트레스를 잘 받지 않습니다 권력을 쥐는 것보다 다른 사람들의 호의를 얻는 것이 더 보람 있다고 생각합니다 아 어렵네요 권력과 호의 권력과 호의 아, 정말 어렵네요 이건 중립을 진짜 하고 싶은데 되도록 하지 말라고 했으니까 보람 동의할게요 항상 다양한 해석에 가능한 것에 관심이 있습니다. 책, 예술, 영화 다 제가 관심 있어 하는 것들입니다. 막 말을 많이 하지 않고 조곤조곤 해도 거기 안에서 뭔가 깊이 있는 뭔가가 느껴지는 거에서 음. 약간 좀 뭔가 예술가, 약간 미술이나 예술 사람들을 어, 만났을 때 그런 인상을 좀 받았던 거 어. 종종 사회적 상황에서 주도적으로 행동합니다. 이의 모습을 갖춰야 하는 상황에서는 되게 어, 맞아. 부담을 가지게 돼요. 어? 아 근데 되게 티 안나게 잘한다? 그때도 엄청 막 주도하지 않았어요? 그 비교과 할 때? 아 그랬나? 네 그거는 약간 근데 공적인 게 껴있으니까 음, 비즈니스를 네. 할 때는 그런 거 같습니다 주도적일 때가 더 많은 거 같아요 음 똑같이 나왔네요 세 번째 검사인데 세번다 INTJ 다시 A가 나온 거 같습니다 근데 INTJ 처음 봤어요 몰랐는데 제 룸메가 ENTJ더라고요 하나만 달라. 근데 둘이 느낌은 엄청 다른 것 같아요. 매양 매양만 다르고. 네. 근데 그게 큰것 같아요. 아. 저희 그 B랑 다음이... I만 다르잖아요. 네, 맞아요. 알파벳 하나, 그러니까 외양 내양만 다른데. 네. 저희가 굉장히 다른 삶을 살고 있다는 느낌을 <웃음> 많이 받았거든요. 아. 근데 이제 오늘 이렇게 통화로 대화를 해보니까 네. 비슷한 점도 되게 많이 느껴지는 것 같아서 신기하네요. 아, 파이팅 하시고요. 아, 네. 조만간 뵙도록 합시다. 네, 그럽시다. 네. <웃음> 내가 일전에 놀러 갈 테니까 밥 한번 아. 먹읍시다. 좋습니다. 네. 네. 영상 잘 뽑아서 <웃음> <웃음> 어, 보여드리도록 네. 하겠습니다. 네. 네, 안녕. 아, 제가 근데 너무 의식되긴 해. 어? 근데 어. 형, 여기까지밖에 안 나왔어. 아, 그래? 어? 아니면 저를 쓸게요. 형, 형은 말만 들어가면 되니까. 네, 감사합니다. 기대하고 있을게요. 네, 오늘 너무 감사합니다. <웃음> 네, 감사합니다. 네. 생각해보니까 네가 장점이 진짜 많더라고. 음. 장점이 진짜 많은데 다 자기한테 좋은 장점밖에 없어. <웃음> <웃음> 오케이, 고마워, 승준아. 음, 별말을. 다음에 또 어. 연락해야지, 조만간 이제 말들. 어, 또 보자. 나는 너를 처음 봤을 때가 기억이 나거든? 응? 음? 언제? 언제 처음 봤어? 기억이 나니? 방송국 그 수많은 뒤풀이 중 하나였는데 어? 기억이 안 나? 내가 왜 기억이 나냐면 너가 그때 내, 내가 국문과라고 하자마자 국문과 어때요? 이렇게 물어봤어 그때 한창 아... 막 전공 진입할 아, 시기였어가지고 음... 국문과를 사랑하기 때문에 음... 아 무조건 무조건 하라고 그래서 그렇게 <웃음> 들어와서 저희가 팀플까지 같이 했죠 <웃음> 아... 살짝 개웃겼는데 이런 거 넣을 거죠? 넣지 마세요. 넣으면 넣어야 돼.